నమస్కారం ఎందుకు నమస్కు స్వాగతం ఈనాడు ముఖ్యాంశాలు శివశక్తి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కలజల పంపిణీ ఏపీకి హోదా కల్పించాలని ఓ పక్షాలు ధర్నా ఆరోగ్య విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తలు పాటించాలని శివశక్తి లీలాంజన్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శాసనసభ్యుడు జీవాజ్ఞలు సతీమణి గవర్నమెంట్ లీలావతి అన్నారు మొన్నలోని దొండపాడిని అడిగడ్డ గ్రామాల్లో నిర్వహించిన ఉచిత కలజల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో లీలావతి మాట్లాడుతూ ఏ ఒక్కరూ కంటి సమస్యలతో బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో గ్రామాల్లో కంటి వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి అవసరమైన వారికి ఉచితంగా ఆపరేషన్ చేయించడం జరిగిందన్నారు ఎలాగైతే తీసుకుంటాము అట్లాగే నీళ్లు కూడా మనం నాలుగు సార్లు అంటే లగవుగానే పరగడుపున మంచి నీళ్లు తాగటం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం పదకొండు ఇంటప్పుడు మళ్ళీ రెండు మూడు గ్లాసుల నీళ్లు తాగటం అట్లాగే మళ్ళీ మూడు ఇంటి అంటే భోజనానికి భోజనానికి ఒక గంట గ్యాప్ ఉండాలి భోజనం చేసిన తర్వాత గంట తర్వాత నీళ్లు తాగాలి ఆ నీళ్లు తాగకపోతే రకరకాల సగం జబ్బులు నీళ్లు తాగినందు వల్ల వస్తాయి అది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఎందుకంటే పొలాలు వెళ్తే ఇంకా ఎక్కువ తాగాలి మామూలు వ్యక్తులు అయితే రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి అదే పొలం వెళ్తే దాదాపు ఐదు ఆరు లీటర్ల నీళ్లు తాగాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల సగం జబ్బులు రావు అప్పటికి తగ్గకపోతే అప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం చాలా మంది ఈ రోజు కళ్ళు నీళ్లు గారటం అలాగే చర్మ వ్యాధులు మంట బురద ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నీళ్ళు నీటి శాతం తక్కువ మన శరీరంలో నీటి శాతం తక్కువ అయితే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది తలనొప్పి కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఆరోగ్య నియమాలు చిన్న చిన్నవి మనకు తెలిసినాయి అట్లాగే రకరకాలు మందులు వేసిన తిండి తింటం వల్ల మనం రకరకాల జబ్బులు పాలవుతున్నాం మా ఫౌండేషన్ తరఫున ఇప్పుడు కూరగాయల గింజలు కూడా మనం పంచడం జరిగింది ఊళ్ళల్లో అంటే ఇక్కడికి వచ్చారో లేదో తెలియదు కానీ అది పెరట్లో వేయటం కోసం ఆ కూరలు గింజలు అలాగే కూరగాయల గింజలు ఇవ్వడం జరిగింది తప్పకుండా చిన్న చిన్నవి పాటిస్తే మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు తీసుకున్న వాళ్ళు అవుతాం అంతేకాకుండా మన కుటుంబానికి కూడా మరి మహిళలందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఏం చేస్తే అలాగే తయారవుతారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కాబట్టి మనమే ముందు ఆరోగ్య నిమ్మలు ఆడవాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా మొక్కల్ని పెంచండి అట్లాగే పిల్లల్ని కూడా మంచిగా చదివించాలి మరి ఈరోజు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం తరఫున మన చంద్రబాబు గారు మీ అందరికీ తెలుసు పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు పెంచారు అంతేకాకుండా వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు పౌష్టికాహార లోపం లేకుండా పిల్లలకి గర్భిణీ స్త్రీలకి ఆహారం కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అట్లాంటివన్నీ కూడా మనం లేవు అనుకునే కంటే ఖచ్చితంగా మన గ్రామ పెద్దలు ఇక్కడ ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తాయి ఏ ఏ అవకాశాలైనా సరే మనకు గవర్నమెంట్ ద్వారా అందుతుంది ఈ రోజు అవన్నీ కూడా అందిపుచ్చుకొని మీరు అందరూ ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలి ప్రజావరణ మూడు దరఖాస్తులు స్వీకరించడం జరిగిందని తహసీల్దార్ షేక్ గుడే సాహెబ్ తెలిపారు ఫైనాన్స్ మీద ఒక అర్జీ స్వీకరించడం జరిగిందని ప్రభుత్వ పరంగా ఎంత వసూలు చేయాలో అంతే వసూలు చేయాలని అధికంగా ఒత్తిడి గురి చేస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని తెలిపారు డేకి సంబంధించి ఒక మూడు దరఖాస్తులు మనం వినకొండ మండలానికి వచ్చినాయండి దానికి సంబంధించి రెండు ల్యాండ్ మ్యాటర్స్ వచ్చినాయి ఒకటేమో ఈ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫైనాన్స్కి ఆటో ఫైనాన్స్కి ఇవ్వటము వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ వడ్డీలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి దాని మీద ఒక అప్లికేషన్ పిటిషన్ కూడా ఇవ్వటం అయింది దాన్ని కూడా పరిష్కరిస్తాము ల్యాండ్ మ్యాటర్స్ వచ్చేసి ఒక పెద్ద కంచర్ల గ్రామం సర్వే నెంబర్ ఇరవై రెండు బై ఏలో నూట డెబ్బై నాలుగు సెంట్ల భూమిని తన ఖాతా నుండి వేరే ఖాతాకి బదలాయించాలనేది ఒకటి అభియోగం రెండోదేమో రెండోది కూడా ల్యాండ్ మ్యాటరేనండి దానిలో వచ్చేసి వినుకొండ సర్వే నెంబర్ మూడు వందల అరవై ఎనిమిది ఏలోని ముప్పై ఆరు సెంట్ల భూమిని నా ఖాతా నుండి వేరే ఖాతాకి మార్చారు దాన్ని కూడా నా ఖాతా నెంబర్ని సర్చ్ చేసి నా ల్యాండ్ని ఆన్లైన్లో ఎక్కించండి అని చెప్పి దరఖాస్తులు పెట్టారు ఈ సాధ్యమైనంత వరకు త్వరగా పరిష్కారం చేస్తాము రెండవది ఏమంటే ఈ ఏదైతే ఫైనాన్స్ దాని మీద పిటిషన్ వచ్చింది ఆటో ఫైనాన్స్ దాని మీద ఈ ఫైనాన్సర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వినుకొండ పట్టణంలో అందరిని పిలిచి ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి ఆ మీటింగ్లో వాళ్ళకున్న ఏవైతే లైసెన్సులు కానీ ఉన్నాయి వగైరా వగైరా ఏదైతే గవర్నమెంట్ పరంగా ఉన్నాయో అవి మొత్తం తెప్పించి అసలు వాళ్ళు ఎంత కలెక్ట్ చేయాలో గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారంగా వీళ్ళంతా చేస్తున్నారు 
వాళ్ళు ఇప్పటివరకు ఎంత బిజినెస్ చేశారు మిగతా విషయాలన్నీ వాళ్ళతో చర్చించి అవసరమైతే ఎవరికైతే వాళ్ళ లైసెన్సులు కానీ గవర్నమెంట్ పరంగా పర్మిషన్స్ లేవు వాళ్ళని క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అది మాట వినకపోతే ఏదన్నా అడ్డం జరిగితే కనుక వాళ్ళని పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వినుకొండ ప్రజలందరికీ తెలియజేసేది ఏమంటే ఈ ఫైనాన్సర్ల జోలికి ఫైనాన్సర్ల దగ్గర తీసుకొని ఫైనాన్స్ ఎక్కువ కట్టించుకుంటున్నారు అనే ప్రాబ్లం చాలామంది చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ ఫైనాన్సర్లకి ఒకటే చెప్తున్నాను ఇకనైనా పద్ధతిగా మార్చుకోండి మార్చుకునే పద్ధతిగా మీకు ఏవైతే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చిందో ఆ పర్మిషన్స్కి లోబడి మీరు చేయాల్సిందే అలా కనుక తప్పితే మీ మీద కఠినంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది దయచేసి ఇది మనం వినుకొండ గ్రామ ప్రజలు కూడా గమనించాలి త్వరపడి ఫైనాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి ఇదే విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయి మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగితే ఈ మాకు తాజాదారికి కానీ ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ ఆ కమిషనర్ దగ్గర కానీ మీరు తెలియపరిచినట్టయితే దాని మీద యాక్షన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది నియోజకవర్గ ఎస్సీ ఎస్టీ చైతన్య కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ శాసనమండలి విప్ డొక్క మాణికూర్ర ప్రసాద్ జన్మదిన వేడుకలు కమిటీ సభ్యులు ఎన్మల నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఉన్న రోగులకు పండ్లు బ్రెడ్లు పంపిణీ చేశారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలని సిబిఐ సిపిఎం నాయకులు మారుతి వరప్రసాద్ కె హనుమంత్ రెడ్డిలు డిమాండ్ చేశారు పట్నంలోని స్తూపం సెంటర్లో నిరసన దీక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వామపక్షాల నాయకులు మాట్లాడుతూ విభజన జరిగి నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచినా ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీలు నాటకాలు ఆడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ బీజేపీకి బుద్ధి చెప్పాలని ప్రజలందరూ చైతన్యవంతులై పోరాటం చేస్తేనే హోదా సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు పట్నంలోని శ్రీ గుంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో సోమవారం ఉచిత అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ప్రతి నెల ఐదో తేదీన నిర్వహించే అన్నదాన కార్యక్రమంలో గంగశెట్టి ఎలమంద ప్రశాంత్ కట్టా సుబ్బారావులు ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు మండలంలోని అయినవల్ గ్రామంలో మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాల వారి సౌజన్యంతో ఎస్ఎస్ బిఎంఎస్ సాంఘిక సేవా సంస్థ వారు విద్యార్థులకు టాలెంట్ టెస్ట్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వజ్రకుమార్ మాట్లాడుతూ ఇటువంటి టాలెంట్ టెస్ట్లు నిర్వహించి విద్యార్థుల్లో ఉన్న ప్రతిభను వెలుగు తీయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు అనంతరం టాలెంట్ టెస్ట్లు విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వజ్రకుమారి విజయలక్ష్మిలు బహుమతులు అందజేశారు ఈ మోడల్ స్కూల్ కు సంబంధించిన పరీక్షలు ఈ గ్రామంలో ఉన్న విద్యార్థులు స్పోర్టివ్గా తీసుకుని ముందలే మా ఊర్లో నుంచి మంచి ప్రైజులు రావనే ఉద్దేశం చొప్పున మరి యూత్ వాళ్ళు ఈ యొక్క పరీక్షను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ అయిన వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూల్స్ అన్నీ కూడా మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పరీక్షలు మరి రాసిన వాళ్ళుగా ఉంటున్నారు వీళ్ళల్లో మంచి మంచి బహుమతులు కూడా మంచి మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నారు మంచి బహుమతులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ముందుగా ఈ ఈ ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేసిన యూత్కి మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం వాళ్ళకు ఉన్న మరి శ్రద్ధ మరి వాళ్ళకు ఉన్న మరి ప్రైజులు కూడా తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ సొంత డబ్బులు పెట్టి మేమేమి ఇవ్వలేదు వాళ్ళే మరి అన్నీ కూడా మరి మీకు కావాల్సిన టిఫిన్ కూడా వాళ్ళే సమకూర్చారు మరి ఆ యూత్ అందరికీ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా ఇలానే మరి స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం అలానే గ్రామంలో కూడా తిరిగి విద్యార్థులను బడికి పంపించే మరి అవ మరి బడికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక బాగుంటుంది మన స్కూలు మన ఊరు మన బడి అనేది డెవలప్ చేసుకునే వాళ్ళంగా ఉంటామన్నమాట ఈ యూత్ అందరూ కూడా మనకు సహకరించి మన గ్రామంలో ప్రజలు మన వాళ్ళకే తీసుకుని వచ్చి చేరిస్తే బాగుంటుందని మరి వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తూ పద్నాలుగు వందల ఆరు షీట్లోని నైస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టడీ సర్కిల్ బ్యాచ్ను ప్రారంభించారు ప్రారంభోత్సవానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు జీవా ఆంజనేయులు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి మంచిగా చదువుకొని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని తెలిపారు ఇంతటితో వెనాలు సమర్థం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళా కలుద్దాం